Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video, we will do worksheet number 40 for class 10 subject mathematics. So let's begin. Today in this video, we are going to do some problems based on height and distances. That is based on angles 30 degree, 45 degree and 60 degree. So let's begin. So you can see on the screen here, when a person is looking upward, you can see this is the line of sight, this is horizontal line and this angle will be angle of elevation. Similarly, if a person is standing here and this is the angle horizontal line or you can say here it is line of sight and this angle will be angle of depression. So now try to recall and answer these questions in the comment section. I will wait till morning. In morning you will get the answers in the comment section. So let's try some more questions based on the angles 30 degree, 45 degree and 60 degree. So now we have three examples you can see on the screen. The first one is from the top of 7 meter high building. The angle of elevation of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. Just like you can see on the screen, that we have said that from the 7 meter high building, just like you can see from the 7 meter high building, this is 7 meter high building AB and this is tower BC, you can see here. So, sorry, CE is a tower. So now you can say let AB be the building of height 7 meter, EC or you can say C is the height of tower, A is point from where angle of elevation of tower is 60 degree, you can see here, point this, this is point A, so this is angle of elevation of the top of tower that is you can say DE, DAE that is equals to 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. From the same point A, angle of depression of foot of tower is 45 degree. So now you can see EC that is this one is equals to ED plus DC. So DE plus CD or you can say DC. So also CD equals to AB. The CD equals to AB ho jayega 7 meter. So BC equals to BC equals to AD. So now you can see in the triangle ABC by using the t trigonometry ratio that is 1045 will be equals to perpendicular upon base. So we will get AB by BC. So now AB is 7 and BC we are to find. So you can see 1045 equals to 1 so BC will be equals to 7 meter. So now BC is 7 meters so that AD will also 7 meter. So now you can see again from the right angle triangle ADE. So now take the triangle ADE as you can see on the screen this one. So now in the triangle ADE 1060 degree will be equals to perpendicular upon base that is DE upon AD and 1060 you all know that is root 3 equals to DE upon 7. So we will get DE as 7 root 3 meter. So now EC will be equals to ED plus CD. So 7 root 3 plus 7 and take 7 as common factor so that this will be 7 into root 3 plus 1. So therefore height of tower is 7 and root 3 plus 1. So now question number 2 you can see here a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. So the key ek tree tha jo ki storm ki vijay stood jata hai aur bend hota aur ground pe touch karta hai aur jahan par kya banata hai 30 degree angle banata hai angle of elevation you can say here with the ground level and the distance between top of tree where it touches the ground that is point E this is here so and the base of the tree foot of the tree is 8 meter so is point or is point ki vijay ka distance hume de rakha 8 meter so you can see here AC be the broken part of you can see AC be the broken part, this is the AC part. So AC be the broken part of tree. So let angle C that is given equals to 30 degree and BC equals to 8 meter. We have given BC equals to 8 meter. So this is point A, this is point C and this is point B. So now you can see total height of tree is the sum of the AB and AC. This part and this part will be the total height of tree. So we will find both AB and AC. So now cos 30, you can see here cos 30 that is based upon hypotenuse so that BC upon AC so BC upon AC cos 30 you know root 3 by 2 so root 3 by 2 equals to 8 upon AC and AC will be 16 upon and root 3 so now in triangle same triangle that is ABC we will find the 10 T ratio that is 10 30 equals to perpendicular upon base that is AB upon BC so this will be 1 by root 3 equals to AB by 8 and AB will be 8 by root 3 so from equation 1 and 2 so total height of tree will be AB plus AC equals to root 3 16 by root 3 plus 8 upon root 3 equals to 24 upon root 3 and this will be 8 upon root 3 meter. So, we will get 8 root 3 meter that is the height of 
ट्री दैट इज़ द ब्रोकन पार्ट एज वेल एज स्टैंडिंग पार्ट सो हमें टोटल हाइट मिल जाती है ट्री की एट टू थ्री मीटर दैट इज़ इन द बिगिनिंग सो नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर थ्री यू कैन सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज थर्टी डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज सिक्सटी डिग्री इफ द टावर इज फिफ्टी मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर देखिए टॉप ऑफ बिल्डिंग का फुट ऑफ टावर से देखिए दिस इज बिल्डिंग ए बी यू कैन सी हेयर ए बी बी द बिल्डिंग एंड दिस इज द टावर दैट इज सी डी सो आप देख सकते हैं कि जो फुट ऑफ टावर से देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है टॉप ऑफ बिल्डिंग का मीन्स हमें पॉइंट ऑफ एक पॉइंट ए के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन देखना दैट इज थर्टी डिग्री एंड सिमिलरली पॉइंट ऑफ जो टॉप पॉइंट पॉइंट डी है दैट इज द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द बेस ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज सिक्सटी डिग्री सो बी से आप देखते हैं ऊपर डी की तरफ तो हमें एंगल मिलता है सिक्सटी डिग्री एंड सी से देखते हैं ए की तरफ मिलता है थर्टी डिग्री जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सो नाउ लेट सी डी बी द हाइट ऑफ टावर आप देख सकते हैं सी डी इज द हाइट ऑफ द टावर एंड ए बी बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग सो नाउ द बी सी बी द डिस्टेंस बी सी इज द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्ड टावर एंड द बिल्डिंग सो नाउ इन राइट एंगल टू एंगल बी सी डी जैसा कि आप देख सकते हैं बी सी डी सो वी हैव एंगल बी एज सिक्सटी डिग्री एंड सी डी एज फिफ्टी मीटर सो टेन सिक्सटी विल बी सी डी अपॉन बी सी सो वील गेट बी सी एज फिफ्टी अपॉन रूट थ्री मीटर सो नाउ अगेन इन राइट एंगल टू एंगल ए बी सी टेन थर्टी विल बी ए बी बाई बी सी सो वन बाई रूट थ्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी सो ए बी विल बी फिफ्टी बाई रूट थ्री इन टू वन बाय रूट थ्री आफ्टर रेशनाइजिंग यू विल गेट फिफ्टी अपॉन रूट थ्री फिफ्टी अपॉन थ्री सो दस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज फिफ्टी बाई थ्री मीटर सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर थ्री सो नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर फोर ऑन द स्क्रीन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स डिस्टेंट एस एन टी फ्रॉम द फुट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट एस टी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सो लेट एस अस्यूम दैट देखिए मैं दो पॉइंट दे रखे हैं दैट इज एट डिस्टेंस ऑफ एस मीटर एंड टी मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर दैट इज पॉइंट सी सो फुट ऑफ टावर क्या हमारे पास पॉइंट सी है पॉइंट सी से एस डिस्टेंस पर एक पॉइंट है एंड एक टी डिस्टेंस पर पॉइंट है सो एस पे हमने पॉइंट ले लिया एस यू कैन सी हेयर एंड हेयर इट इज टी सो एस डिस्टेंस पर पॉइंट बी है एंड हेयर इट इज पॉइंट पी एंड हेयर इट इज पॉइंट ए एंड हेयर इट इज पॉइंट सी सो लेट बी सी इक्वल्स टू एस एंड पी सी इक्वल्स टू टी जैसा कि आप देख सकते हैं सो so, हमें मिल जाता है लेट द हाइट ऑफ टावर बी ए सी सो हाइट ऑफ टावर जो हमारे पास ए सी आप ले लेते हैं सो एंगल ए बी सी हमने ए बी सी को ले लिया थीटा और हमें क्या गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स द सम ऑफ टू एंगल इज नाइन्टी डिग्री सो फर्स्ट इज थीटा देन सेकेंड विल बी नाइन्टी माइनस थीटा सो दैट देर सम बिकम्स नाइन्टी सो जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी सी दिस इज थीटा एंड दिस एंगल विल बी नाइन्टी माइनस थीटा सो दैट द एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट्री सो याद रखेंगे जब भी कॉम्प्लीमेंट्री टू एंगल्स है देन देर सम विल बी 90 डिग्री इफ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देर सम विल बी 180 एटी डिग्री कीप इन माइंड सो नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स पी एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री सो दैट हमने ये डिस्कस कर लिया है सो नाउ इन ट्रैंगल ए बी सी जैसा कि आप देख सकते हैं टेन थीटा विल बी परपेंडिक अपॉन बेस दैट इज ए सी अपॉन बी सी दैट इज एच अपॉन एस दिस इज क्वेश्चन नंबर वन सिमिलरली इन ट्रैंगल ए पी सी कंप्लीट ट्रैंगल ले लीजिए कभी राइट एंगल ट्राइंगल सो हमें मिलेगा टेन नाइन्टी माइनस थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन पी सी दैट इज एच अपॉन टी एंड नाइन्टी माइनस टेन नाइन्टी माइनस थीटा बिकम्स कोर्ट थीटा सो कोर्ट थीटा विल बी एच बाय टी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू वी विल गेट टेन थीटा इंटू कोर्ट थीटा इक्वल टू एच बाय एस इंटू एच बाय टी जैसा कि आप देख सकते हैं सो टेन थीटा इंटू कोर्ट थीटा विल बी वन सो टेन थीटा इंटू कोर्ट थीटा विल बी वन एज टेन थीटा इज रेसिपल ऑफ कोर्ट थीटा और यू कैन सी कोर्ट थीटा इज रेसिप ऑफ टेन थीटा सो दैट दिस टू ट्रिग्नोमेट्री रेशो विल कैंसिल इच अदर एंड इन द राइट हैंड साइड वी विल गेट एच स्क्वायर अपॉन एस टी सो दैट एच स्क्वायर इक्वल्स टू एस टी एंड एच विल बी अंडर रूट एस टी सो हैंस द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट एस टी सो नाउ वी हैव टू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस सो मूव हैड फॉर द सोल्यूशन सो द क्वेश्चन नंबर वन वी हैव एज देर इज अ स्मॉल आईलैंड इन द मिडल ऑफ हंड्रेड मीटर वाइड रिवर एंड टोल ट्री स्टैंड ऑन द आईलैंड P and Q are the points directly opposite to each other on the two banks and in line with the tree. So we can say P, Q and point tree are in the same line. If the angle of elevation of top of tree from the points P and Q are 30 degree
and the angle of elevation of the top of tree from the points P and Q are 30 degree and 45 degree respectively. So you can see here, this is point P and this is point Q. So angle of elevation from point P to the top of tree that is T is 30 degree and from point Q is 45 degree. So let us assume PM equals to x देखिए हम assume कर लेते हैं distance PM को x assume कर लेते हैं and MQ will be 100 minus x as PQ is 100 so that if this is x this will be 100 minus x. So now in triangle PMT this triangle in the left hand, left hand side triangle that is PMT so TM upon PM that is perpendicular upon base will be tan of 30 degree so TM is here H and PM is here x so H upon x equals to 1 by root 3 and h will be x upon root 3 so we will get h equals to x upon root 3 and give it equation number 1 so now in triangle right triangle that is tmq this right hand side triangle so now tm upon mq will be 1045 degree so tm we have as h and mq is 100 minus x 1045 equals to 1 so that we will get h equals to 100 minus x so we will get h equals to x upon 3 and h x upon root 3 and here it is h equals to 100 minus x as left hand side is equal so we can compare the right hand sides so from equation 1 and 2 x upon root 3 equals to 100 minus x and after cross multiplication we will get x equals to 100 root 3 minus root 3x so that transpose this term to the left hand side and we will get x plus root 3x equals to 100 root 3 100 100 under root 3 so that up x comma le sakte hain from these two terms so that this will be x into root 3 plus 1 equals to 100 root 3 now x equals to 100 100 root 3 upon this that is root 3 plus 1 so that after transposing you will get x equals to 100 root 100 root 3 upon root 3 plus 1 so this is equation number 3 so now put this value in the equation number 1 and we will get the height of tree so that from equation 1 h equals to x upon root 3 that is x we have as 100 100 root 3 upon root 3 plus 1 into 1 by root 3 so that root 3 root 3 will be cancelled and 100 upon root 3 plus 1 will be rationalized and we by multiplying and dividing root 3 minus 1 and root 3 minus 1 so we will get 100 into root 3 minus 1 upon a square minus b square you can see here a plus b a minus b become a square minus b square we will get 100 into root 3 minus 1 by 2 so 250 100 becomes 50 into root 3 minus 1 meter and this is the height of tree so thus the height of tree tm equals to 50 into root 3 minus 1 meter and this is all about question number 1 so now proceed for question number 2 a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flag staff of height 5 meter so this is wrong statement Up reading proper se karna yahan comma aayega aur hame kya vertical towers of height 5 meter given hai keep in mind and we need to find the height of flag staff dekhi aap yahan again dekh sakte hain find the height of flag staff so at a point on on the plane the angle of elevation of bottom and top of flagstaff are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of flagstaff. देखिए हमें यहाँ पे भी height given है flagstaff की अगर इसको statement इस प्रकार से reading करें तो और हमें यहाँ भी given है find the height of flagstaff. Means the given height 5 meter is the height of tower. So ये हमें tower की height given है and we need to find the height of flagstaff. Keep in mind. So now given height of tower is BC equals to 5 meter जैसा कि आप देख सकते हैं first of all आप एक tower बना लीजिए here BC equals to 5 meter and flag staff is posted here on the top of tower so now the angle of elevation of the top of bottom and top of the flag staff are 45 degree and 60 degree means point A से जो आपका देख लग रहा है flag staff CD का bottom is C C देखिए CD का bottom क्या हमारे पास C है so angle of elevation which is 45 and top of flag staff is D so angle of elevation for point D is 60 degree so given height of tower that is BC equals to 5 meter and height of flag staff that is CD equals to H that is assume and now angle of elevation of bottom and top of flag staff are 45 degree and 60 degree as we already discussed so now in triangle ABC as you can see on the screen now we have two triangles ABC and ABD so you can see ABD whole triangle hai, and you can see ABC so in triangle ABC first so BC upon AB that is perpendicular upon base equals to 1045 and 1045 equals to 1 so that BC that is 5 and AB so 5 upon AB equals to 1 and AB will be 5 meter so we will get AB ki length that is 5 meter so now in triangle ABD that is BD upon AB equals to 5 upon देखिए BD हमारे पास क्या है 5 plus H और AB क्या है हमारे पास 5 meter जो कि हमने पहले find out कर लिया है so 
ये भी इज फाइव मीटर हेयर सो फाइव प्लस एच अपॉन फाइव इक्वल्स टू देखिए प्रपेंडिकल में बेस क्या होगा टेन टेन सिक्सटी डिग्री सो फाइव प्लस एच अपॉन फाइव इक्वल्स टू रूट थ्री एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट फाइव प्लस एच इक्वल्स टू फाइव एंड रूट थ्री एंड नाउ ट्रांसफोज फाइव रूट थ्री सॉरी ट्रांसफोज फाइव टू द राइट हैंड साइड एंड बिकम्स एच इक्वल्स टू फाइव एंड रूट थ्री माइनस फाइव एंड टेक फाइव एज कॉमन सो दैट वी विल गेट एच इक्वल्स टू फाइव इन टू रूट थ्री माइनस वन एंड दिस इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ सो दस height of flag staff cd that is h equals to 5 into and root 3 minus 1 meter this is all about worksheet number 40 so if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can thanks for watching